नमस्कार किसान भाइयों देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं 50 मुर्गियों के बिजनेस प्लान की इसमें हम देखेंगे कि 50 मुर्गियों का जो बिजनेस हमें शुरू करना है 50 मुर्गियों का फार्म हमें शुरू करना है तो किस तरह से शुरुआत करनी है कितना खर्च आएगा छोटा सेड कैसे बनाना है और किस तरह यह बिजनेस प्रॉफिटेबल करना है क्योंकि हमारे चैनल से जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी यही आ, मांग रहती है कि सर छोटे पैमाने से हमें शुरू करना है और शुरुआत में हमें यही पता नहीं होता है कि इसे कैसे शुरू करना है कितनी इन्वेस्टमेंट रहती है क्या केयर लेनी है तो हम इस वीडियो में ऊपर ऊपर की मोटी मोटी बातें देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जो लोग यह बिजनेस करना चाहते हैं पचास मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें और क्या क्या बातों का ध्यान हमें रखना है तो इसमें तीन इम्पॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है पहले तो हमें एक छोटा लो कॉस्ट सेड बनाना है इस वीडियो में आप देखेंगे कि छोटा सेड कैसे बनाना है और उसी तरह दूसरा है हमें चूजे खरीदने हैं उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और तीसरी महत्वपूर्ण बात रहती है वो उनका फीडिंग तो इनके ऊपर हम देखते हैं कि तीनों बातें हमें कैसे मेंटेन करनी है और 50 मुर्गियों से कितना तकरीबन प्रॉफिट हमें हो सकता है सबसे पहले तो छोटा सेड बनाना है 50 मुर्गियों से हमें शुरुआत करनी है तो 10 बाय 10 का सेड बनाना पड़ेगा क्योंकि यह सेड बहुत छोटा और लो कॉस्ट हमें बनाना है तो खाली आपको पाँच फीट हाइट की जाली लेनी है और उसके ऊपर आपको मेटल शीट या पत्रा डालना है तो ये दोनों आपको खर्च आने वाला है और इसका खर्च तकरीबन दस हजार रुपये तक आएगा तो इसमें जाली जो है आपको तकरीबन तीन हजार तक जाली आ जाएगी और बाकी बचे सात हजार में आपको ऊपर ढकने के लिए मेटल शीट या पत्रा आएगा और साथ में थोड़ा दरवाजे का खर्च है तो ये टोटल सात हजार तो ऐसे दस हजार में आपको पूरा मटेरियल परचेस करके आपका दस बाय दस का छोटा शेड जिसकी हाइट तकरीबन पाँच छः फीट की आप रख सकते हैं तो ऐसा एक अच्छा शेड जो कि आपको गर्मी होगी सर्दी होगी या बरसात के मौसम में मुर्गियों को बचा सकता है तो इस तरह का शेड आपको पहले बनाना है उसके बाद आपको देखना है कि अपने एरिया में सबसे अच्छे चूजे कहाँ पर मिलते हैं तो अच्छी ब्रीड जैसे कि कावेरी नाम की ब्रीड है डी प्राइवेट हैचरी में बहुत सारी अच्छी ब्रीड है सोनाली ब्रीड है या बाकी हैचरीज में आपको आर आई आर ब्लैक एस्ट्रोलॉप इस तरह की ब्रीड मिलेगी जो कि अच्छा परफॉर्म करती है छोटे पैमाने पर अगर हम देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं इनका वेट भी अच्छा गेन होता है और अंडा उत्पादन भी बहुत बढ़िया मिलता है तो इस तरह आपको ये चूजे जो है अपने एरिया में कहाँ पर मिलते हैं अपने एरिया में नहीं मिलते तो बाहर से भी आप मंगा सकते हैं आजकल ऐसा है कि हम छोटी टू व्हीलर गाड़ी भी लेके जाते हैं हैचरी में तो सौ दो किलोमीटर से हम चूजे जो है छोटे गाड़ी पर भी लेके आ सकते हैं क्योंकि वो छोटे बक्से में आते हैं तो इस तरह आपको चूजे खरीदने हैं चूजों चूजों का प्राइस देखा जाए तो इसका प्राइस तकरीबन बीस रुपए से पच्चीस रुपए के बीच में आपको इसका खर्च आने वाला है एक चूजे का इसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है फीड की तो आप जब एक दिन के चूजे लेके आने वाले हैं तो उनको बीस दिन तक आपको लाइट लगाकर ब्रूडिंग करनी है और उसके बाद उनको रेडीमेड फीड देना जरूरी है रेडीमेड फीड कब तक देना है हमें तो उनका वेट तकरीबन आधा किलो होने तक रेडीमेड फीड जो है हमें देना है और उसके बाद हमें जो है फ्री रेंज में उनको खुला छोड़ना है क्योंकि हमारे पास मुर्गियों की संख्या पचास ही रहने वाली है तो उन्हें हमें आधा किलो वेट होने के बाद फ्री रेंज में छोड़ना है डे टाइम में दिन भर हम देखते हैं कि हमारे शेड के आसपास खुली जगह रहती है वहाँ पे अगर छोड़ते हैं उन्हें घास फूस और हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो डालते हैं तो आधा किलो के बाद हमारा फीडिंग का खर्च कम होता है तो इस तरह एक किलो मुर्गी बनाने के लिए तकरीबन आपको खर्च जो है पचास से साठ रुपये तक का फीड लग जाएगा तो चूजों का प्राइस और फीड का प्राइस देखा जाए तो तकरीबन अस्सी नब्बे रुपये जो है हमें मुर्गी एक किलो बनाने में जाने ही वाले हैं तो ये खर्च हमें ध्यान में रखना है तो इस तरह का खर्च करके इसके बाद एक किलो मुर्गी होने के बाद इसकी मार्केटिंग जो है रिटेल करनी है पचास मुर्गी हमने पाली है तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमारे गाँव में हमारे पास के मार्केट में ही इसको एक एक मुर्गी हमें बेचनी है ताकि हमारा खर्च अगर अस्सी नब्बे रुपये आ रहा है तो एक मुर्गी अगर तीन में हम बेचते हैं तो हमें तकरीबन दो सौ रुपये तक का फायदा मिलना जरूरी है एक मुर्गी के पीछे और इस तरह से आप शुरुआत करेंगे तो आपको पहले ही बैच से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और जो बैच आपने पचास का शुरू किया था अगला बैच आप सौ मुर्गियों का शुरू करते हैं और इस तरह बढ़ाना है और छोटा बैच इसलिए डालना है हमें कि हमारे पास पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं इसलिए छोटा नहीं डालना है तो इस पचास मुर्गियों में हमें काफ़ी सारा सीखनी है काफ़ी सारी बातें सीखनी है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले बीस दिन तक का ब्रूडिंग है क्योंकि छोटे चूजे होते हैं तो उन्हें गर्म कैसे रखना है अगर उन्हें बीमारी आती है तो किस तरह की दवाई देनी है यह डॉक्टर का काम होता है तो ये भी हमें डॉक्टर से पूछ के सीख लेना है बीमारी न आए इसलिए हमें किस तरह उनको टीका लगाना है वैक्सीन देना है तो यह बातें हमें पहले बैच में सीखनी है और पहला बैच इसीलिए छोटा रखना है कि हर एक बात प्रॉपरली सीख लेते हैं हम 
तो हमारा बिजनेस जो है मुर्गी पालन का हम कितने भी बड़े पैमाने पे आगे चल के कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को छोटे पैमाने पे शुरू करना है इन्हें ये अच्छे से बातें सभी समझ में आई होगी तो बिल्कुल आप जल्द से इस काम में लग जाइए सभी को शुभकामनाएं धन्यवाद